Eliminarla, o sea, quitarla del medio. Matar a Erika y quedarte con Conrado. Necesito hablar contigo. Mira, Alejandro, yo no tengo nada que hablar contigo y tampoco tengo que escucharte. ¿Lograste ver la forma de meter la droga a Miami sin que la DEA se entere? A mí me tocó huir. Y por esa razón estoy trabajando ahora con tu papá. Lo que pasa es que tú me estás volviendo loca con tantas cosas. Sí, no te soporto ya. Estoy... Se va a hacer como ustedes dicen. Aprovechando que la cardona tiene que llevar el niño al doctor. Uh -huh. A ver si deje fluir todo eso que usted uh -huh. tiene por dentro. Y que la pone así toda mamacita. ¿Sí? Por culpa de esa película y por el tal de Franco, es porque no podemos estar juntos. Esa es la única razón. ¿Sí? ¿La única? La única. Te pregunté qué había pasado en Colombia. Dime. ¡Linda! Bienvenida. Gracias. Paso ¿Cómo vas? Tu casa. You have a week. ¿Cómo? ¿Está poniendo plazos este ca... Yes, Ferrara. This ca... is your major. Tú sabes perfectamente que yo no voy a hacer porno. Sensualidad y esas cosas sí, pero el resto no, no me puedes obligar. Eh, bueno, por contrato sí que podemos. ¿Por qué no? Ay, no, señor, 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 ¡Ah! señor, señor, señor. ¿Qué está pasando? se estaba propasando conmigo, señora. Ay, por favor, yo te estoy viendo que le estás coqueteando. ¿Yo? ¿Y tú? Sí, tú. A ver, ¿qué le pasa, señora? ¿No está viendo lo que está pasando? Que... No, no estoy viendo nada. ¿Te estoy viendo? Te estoy viendo, pe... Está viendo visiones. Y yo no, no, no estoy viendo visiones. Ay, por Dios, ya cálmese. ¿Qué, ¿Qué le pasa? Ay, no hables de Dios, no hables de Dios. Lávate la boca para hablar de Dios. Eres una actriz porno. Pin... Actriz porno, pe... Vas a ver que se pase con el nombre de alguien, estúpida. Mátala, Marcelo, no la dejes viva, mátala. ¡Cállate! ¡Mátala! ¡Cállate! ¡Que la mate! Marcelo, mátala, por favor. ¡Cállate! ¡Mátala! Quédate, por favor. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Suéltala! ¡No lo vas a lograr, imbécil! 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 
empezó a golpear. Ah, así como no. Esta, esta ca... le estaba moviendo las largas a él. No, no fue así. No, sí, fue así, fue así. Está loca y borracha. No. Y la imbécil es usted. ¿Qué te pasa, estúpida? A ver, a ver, ven acá, idiota. Tú salte. Ay, mi viejo, no te vas a... ¡Ya! ¡Ah, caramba, yo! ¿Yo? Tengo invitados, caramba. Y usted déjenos solas. Sáquese de aquí. ¿Me puedes saber qué te pasa? ¿Ahora qué te metiste? La verdad es que... Esto es una etapa de mi vida bastante complicada. Eh, todo es un... Todo es un desmadre. Y estoy tratando de recuperar mi matrimonio. Ya. ¿Pensabas en eso mientras me hacías el amor? Ya, es una broma. No te pongas tan serio, ya. Yo entiendo. Yo siempre entiendo. ¿De verdad? ¿Ya me tienes harta desde que estás con este tipo? Es que te vuelves como una niña de 15 años. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? O sea, ¿qué? No tengo, no tengo derecho a ser feliz solamente si eres joven. Si tienes 20 años, 15 años. Eres, eres, tienes todo el derecho de ser feliz. A ver, ¿Qué te pasa? Por mí. Haz lo que quieras, pero lejos de mí. Yo ya no puedo tenerte aquí. De verdad, ya no, ya no puedo. ¿Por qué me dices eso? Por el amor de Dios. A ver, yo me vine a este país siguiéndote, siguiéndote, trayéndote las maletas aquí, exponiendo mi vida por ti. Fíjate, tú que tanto me reclamas. Y ahora me dices que me vayas si y yo no conozco a nadie en este país. Mamá, ¿Cómo mamá, me voy a ir? Shh, te puedes callar tantito. No es que quiera que te vayas. ¿Está bien? Lo que pasa es que yo no confío en este tipo. Este tipo es peligroso y tú no lo entiendes. Bob Venegas es la mejor persona que he conocido en mi vida porque me ama, a mí me ama. Yo no entiendo cómo no eres capaz de entender que hay alguien que me puede amar. Claro, como tú no me amas ni un poquito, entonces dices, ¿cómo no va a amar a alguien? No, pues él me ama, ¿sabes? Él es un egoísta. A ver, ¿de cuándo acá a ti te interesa tanto el amor? Nunca te ha interesado eso, hombre, por favor, si te conozco perfecto. Ay. Estás hablando con tu hija, ¿eh? Ay, a ti lo único que te interesaba era conseguirte un tipo que te mantuviera sin tú hacer nada. No digas mentiras. No digas mentiras porque no me conoces del todo. ¿Qué puedes decir tú de mí? Por favor, yo necesito y sí busco a alguien, alguien que me, me mantenga, pero con amor, que me, que me tenga bien por esta hija de su chica madre. ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Suéltame, mi hija! ¡Y más! A ver, ya, por favor, caramba, ya. Por favor, tranquilízate, ¿ok? Te voy a pedir un favor. Tranquilízate. Ya no te metas nada. Yo estoy segura que Erika no le estaba moviendo nada a ese señor, ¿ok? <risa> Qué inocente es, Anastasia. Esa perra es capaz de quitarle el novio o el esposo a cualquiera. Y cuídate, cuídate, porque un día te va a quitar a Conrado. Vas a ver... Mamá, ¿de qué estás hablando? No, sí. Por favor, ya parece. Sí, te lo va a quitar porque yo las conozco. Esas muchachitas con sus tetas bien puestas, con su juventud, con su delgadez. Y uno, que es una persona normal, que, que no es así como ellas, uno se tiene que, que aguantar con las obras. Perras, las conozco a todas, porque tengo 40 años, 40 años lidiando con ese p... perras. Sigue, Verónica. Está igual de nerviosa, ya está mejor. Uf, ya no sé ni qué hacer. Siempre se pone como muy violenta cuando se pone celosa. Pues parece que todas las mujeres la agarraron conmigo. Me acabo de pelear con la mamá de Anastasia. Me tiró al piso, me pegó, no sabes lo que fue. ¿Con, ¿Con la loca esa? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Según ella, porque estaba... porque estaba coqueteando con el imbécil ese. ¿Con, con ese? ¿Coqueteando? Sí. Ajá. Por favor, hombre. Estate tranquila. Yo te quería pedir una disculpa por lo de Vero. Pero estoy seguro que ahora está arrepentida de todas las tonterías que dijo. A lo mejor no son tonterías, ¿no? No me hagas histórica. Que no te haga que... ¿Qué te estoy haciendo, Dan? 
Mira. O sea, a lo mejor Verónica no sé qué pasa que le cuenta todo a Conrado. ¿Qué importa, Conrado? Total, yo ya no estoy con él. Y si me pregunta, ¿qué le voy a decir? Lo que tú quieras. Te puedes decir una mentira si quieres. O la verdad. Le puedes decir que estás loco por mí. Que estuviste a punto de darme un beso. ¿A punto de darte un beso? Sí. No me vas a decir que no. Me vas a decir que cuando estábamos juntos, así cerquita, ¿no te dieron ganas de besarme? Contéstame. Querías dar un beso, ¿verdad? No entiendo por qué no fuimos todos a la fiesta. Ay, señora, si tenía tantas ganas de ir, se hubiera ido usted con Adán. No dejes tan solo a mi hijo, Verónica. Adán es muy noble, te ama, pero... ¿Qué? Mire, señora, por favor, se lo pido. Tenga mucho cuidado con lo que va a decir, porque de verdad ahorita no estoy de humor para estar discutiendo con usted. Los hombres se cansan, Verónica. Y Adán no te va a rogar para toda la vida. Será bueno, pero no es no. un santo. No, 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 de verdad no es un santo. Pero además usted cree que su hijo no mata ni una mosca. Pero está equivocada, señora. Su hijo tiene muchos defectos. Y tú también, y yo también. Y si somos mortales, todos tenemos un lado feo que a veces nos amarga la vida. Pero el amor siempre triunfa, Vero. El amor. Pues a mí el amor no me ha servido de mucho, la verdad. No seas malagradecida. Ningún matrimonio es perfecto. Y el marido ideal tampoco existe. Lo único importante es tener uno. Corrado. ¿Se puede saber desde cuándo te metes coca? Es una vergüenza. Una señorita decente, una nieta mía encamada con el macho. Ay, abuela, Chad es mi novio. Por muy tu novio que sea, tú te tienes que dar a respetar. ¿Qué te he dicho, Luciana, por Dios? Lo que están haciendo es pecado. No estábamos haciendo nada malo. No, claro. Yo los vi. Estaban desnudos, besándose y tocándose en sus partes. Abuela, ¿de ti qué te importa lo que estábamos haciendo? Soy tu abuela y me respetas. Y eso no te da ningún derecho a meterte a mi vida. Ay, ya, Luciana, por favor. No seas tan insolente. Déjalo. A ver, señora, Luciana y Chad llevan varios meses de novios y decidieron tener relaciones. Pues Ahora aunque tengo... lleven toda una vida. Un hombre debe respetar a la mujer, a la familia y a la casa. Yo respeto a Luciana. Pues no se nota. Son un par de mocosos. Ustedes no pueden estar haciendo esas cosas todavía. Tienen que esperar hasta el matrimonio como Dios manda. Uy, abuela, pues muy tarde nos llegó tu consejo. Porque Chad y yo ya tuvimos relaciones y estamos esperando un hijo. Ya, Luciana, cállate la boca, por favor. ¿Qué quieres, mamá? ¿Que le mantenga en secreto a mi abuela que estoy esperando un hijo? ¿A poco ella también le vamos a decir mentiras? Ay, ya. Ay. Señora, ¿se siente bien? Luciana... ¿Cómo puedes hablar así? Qué tristeza me da oírte. ¿Es cierto lo que estás diciendo? Sí, señora, es cierto. Es... A ti nadie te preguntó. Me defraudaste. ¿Cómo dejaste que este mugroso te pusiera las manos encima? Se me puso mucho más que las manos encima, abuela, para tu mayor información. ¡Eres una divertida! ¡Eso es lo que eres! Vas a terminar muy mal si sigues por este camino, Luciana. Señora, por favor, tranquilícese. No le hace bien exaltarse así. Por favor. 
entregada a la sinvergüenzura como una cualquiera. ¿Quién va a crear ese niño? ¿Cómo lo van a vestir? ¿Cómo lo van a educar, a alimentar? Ustedes creen que se la saben todas, pero no, no, señor. Ser madre no es fácil y por eso se equivocan. Qué horror, qué vergüenza para esta familia. Marcelo, dispara ya y no sigamos perdiendo el tiempo. ¡Dispara ya! ¡Dispara ya! ¿Y por qué no la matas tú, eh? ¿Y yo por qué? Tú sabes que yo no hago esas cosas. Además, eso es de hombres. Oh, no puedo. No puedo, es una mujer muy hermosa. Bueno, entonces vamos a tener que hablarle a los amigos del mudo a ver si ellos pueden venir a hacer el trabajo por ti. Pasa que estaba un poco cansado. Ah, Me siento cansado. Claro. ¿Mm? Entonces te ocurrió abrir un paquetito de alas de mariposa y metértelo para sentirte bien, ¿no? Claro. Exactamente. Eso mismo. Uh -huh. Si me va a hacer un escándalo. No te va a hacer ningún escándalo. ¿Sabes qué? A veces siento que todo lo que hago te molesta. No, fíjate, no todo. No. Pero sí me molesta que te metas coca. Y más que eso, me preocupa. ¿Qué te preocupa? A ver, son dos miserables rayas. Es de idiotas meterse lo que uno vende. Es mal negocio. Ya te dije. Estaba cansado. ¿Y por qué no me habías dicho? ¿Por qué te escondes? Porque a lo mejor algo en mi cabeza me dijo que tú me ibas a hacer un escándalo, así como el que me estás haciendo ahora. Entonces, ¿por qué hablarme así, eh? Tampoco. Entonces, no me... Quiero aprovechar de que están todos reunidos acá para hacer un brindis por los amigos de siempre, por los nuevos amigos y por la gente que tuvimos que invitar por obligación, que no quiero dar nombres, pero cada uno sabe quién es. Bueno, decirles que tenemos una vida hermosa por delante. Hay para tomar, hay para comer. Así que, ¿qué más, compadre, no? A mi, a mi compadre se le pasó las cucharadas, pero bienvenidos y que siga la fiesta, hombre. Sí, salud. 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 Linda, voy a necesitar usar una de tus bodegas. Mm, no hay problema. Si es por un par de días, está bien. ¿Por qué? ¿Están teniendo problemas de almacenamiento? Oye, yo, yo tengo una bodega en los estudios de Jayalía. Si quieren, pueden usarla. No les va a cobrar nada. ¿eh? ¿Y es seguro? Sí, totalmente. Te puedo llevar, la ves. Déjale pregunto a la señora y mañana te aviso. Renato. <risa> Déjame colaborar. ¿Mm? Me siento parte de este negocio. ¿Y tú? ¿Eres socio también? No. Yo hago películas. Soy cineasta. Mañana a las 6 de la mañana te paso a buscar. ¿En temprano? Sí, el cine se hace de madrugada, cariño. A la que madruga Dios la convierte en Marilyn Monroe. Chao, chicos, yo me marcho también. Eh, ¿Dónde vais vosotros dos juntos? Pues a conocernos mejor. Hasta mañana. No sabía que esos dos tenían algo. No, yo tampoco, la verdad. ¿Estás celoso? Bueno, me pongo celoso porque tengo una personalidad un poco posesiva. Pero no, no, Carmen y yo somos amigos íntimos. Tuvimos una aventura hace tiempo, cuando, cuando yo era actriz, pero... Bueno. Te adoro, Erika. Te adoro. Aunque tú me odies. De verdad. Quiero que estos días de rodaje sean los más felices de tu vida. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya se acabó. Se acabó la fiesta. Ya está de noche. La gente se fue. Y ustedes siguen pegados aquí. Yo creo que ya es hora de irse. Cállate, Conrado, estamos hablando tranquilamente. Sí, sí, hablando, hablando. Conrado, hablando. ya, ya nos ya. vamos a ir, Carlos. Mujer sin Sergio, Sergio, por favor, ¿Eh? vamos, vamos. No. Sergio, Conrado, ¿estás bien? Conrado, Conrado. ¿Estás bien? Aquí me ves, transando otra vez. Muy dura es esta vida, sangrando por la herida y la traición. 
sin compasión. This is my flow, destino clandestino, puso piedra en mi camino. Y ahora estoy luchando otra vez con el red de revancha, suena dulce mi venganza. Quiero decir que al fin sabré vivir, pecando de primera he ganado mis peleas. 